长，对不起，他非要进来。你怎么来了呀？谁呀？啊，董事长，她是我表妹。你怎么不跟他们说，我是你的未婚妻呢？陈天听刘经理说，他有一位漂亮的未婚妻，今天真是百闻不如一见呢。坐下来跟我们一起喝杯酒吧。我不喝酒。新成哥，你跟我回去吧，刘波和星河哥都在等着你。我有事，你先回去。妹妹，男人在外面应酬是很正常的事情，我们做女人的，不应该太不懂事吧？关你什么事？新长哥，跟我回去吧。走。郝一朵，你先回去。你真的不跟我回去吗？我说了，你先回去。走啊！对不起大家，让大家扫兴了，对不起啊。星辰啊，来来来，过来坐，过来坐，对，吊着啊。董事长，对不起啊。星辰啊，你知道一个男人的品味表现在什么地方？他的鞋。手表错，全不对。是你身边的那个女人，你跟什么样的女人在一起，你就拥有什么样的人生。你喝，一晚上不喝酒。
好，请问需要什么药？啊，你好，嗯，请问这里有没有打胎的药？不好意思，这个药是违法的，你要到医院你才有。哦，谢谢啊，没事，有需要帮忙再叫我啊。嗯。那么那么好，我觉得只要我们两个人在一起，肯定会特别特别幸福的。郝玉朵，我不是跟你说过在家里不要提这个事儿吗？你没脑子。我怎么了？星辰哥。不是啊，他是我大学同学。哎，他好像看起来很喜欢你的样子。哦，对了，那个我刚才我包辣的包厢里了，我先过去了，你们俩啊。嗯、你为什么要这么做？因为我特别特别好奇你喜欢的人是什么样子，所以我就想离得近一点，观察观察。你别这样行吗？你这样让我很紧张。你这样就紧张啊？那这样呢？这是干什么呀？海东，你跟我爸说什么？你是个孽子啊！你怎么能干出这种事儿来呀、啊？你哥哥从小把什么好东西都留给你，省吃俭用供你上学，你怎么可以这样对待他？啊！海东，你为什么不经过我允许跟我爸说这事儿呢？我。你可不让人说呀！你，我怎么养了你这么个孽种啊？爸，我真的是一时冲动才犯下这个错误。爸，我真的不想这样的。结婚？啊，再过一阵我肚子就藏不住了。嗯，所以我想好了，我们就领个证，然后简简单单的请大家吃个饭就行了。谁说要跟你结婚了呀？没车没房结个屁呀、啊！星辰哥。我不在乎那些，我在乎
回你啊！你这是想干什么呀？你可不能犯傻呀！都说无能，没养出好儿子来啊！但是你放心，我一定让星辰。给你有个说法，啊！但是啊，别为难你肚子里的孩子和你自己呀。哎，老老刘，我耳朵刚开始出毛病，没听清楚。为难谁肚子里的孩子？谁肚子里有孩子了？啊？闺女，不会是你吧？啊！哎呦，你让我这老脸往哪儿放啊？王才，你也别这么说。孩子正难过着呢，你别逼着孩子做傻事儿。有什么怨气啊？你冲我撒啊！哎呦，都是我没把儿子教育好。别提你那倒霉儿子。闺女，爸爸一直跟你说，好容易进了城了，在城里找个有钱人呐，怎么找来找去，还找了星河这个穷小子？哎呀，旺财，你搞错了，不是星河，是，不是星河，啊，你那是谁呀、啊？不是星河，能是，哎。怎么都不睡，坐着看什么呀？哎，小子，星辰啊，你，你给我清醒点儿啊！怎么了，爸？你说你，你从小什么都给你哥哥抢，啊，现在抢了你哥哥的媳妇不说，你还不好好珍惜？你，我跟你讲啊，你今天啊，必须得一朵有个交代啊！你说，什么时候把一朵娶过来？爸，你说什么呢？我从来就没有说过要娶她，谁爱娶，谁就把她娶了。你说什么？你这个笨小子！你别生气啊！你一朵有了你的亲骨肉，你由不得你在这犯浑。爸，我哥不是挺喜欢她的，让我哥把她娶了吗？他妈混蛋！我闺女是谁想娶就能娶的？我他妈打死你！别说了，我让你。哎，别别别！哎哎哎哎哎，一朵一朵一朵一朵，一朵，滚开！别碰我闺女，滚！快快快，到到到到到屋里歇着。你说你来来来，你没事吧？你们小兔崽子，你你等着啊！你等着，你快去呀！没事，早点回去休息啊。你是混小子！你，噔噔噔噔，爸，哎，爸，爸呢？这不是我正准备做的深度报道专题吗？这么多内部资料数据，哎呀，真是天助我也！这也太可怜了，这不算偷。碎碎干什么呢？啊，嗯，没干什么呀，没干什么。背后藏什么东西呢？大半夜的，哎呀，木西边出来了啊！哎呀，主要给我煮面吃。我这不是做了女儿该做的事儿吗？好啊，有进步。哎，结果怎么样？哎，挺好的。他最近计划着要出院了
。但这次这件事儿做得很好，值得表扬。谢谢吧，夸奖，您的也会表扬我了。你也不要骄傲。我怎么总觉得怪怪的？给我煮面吃，不会有什么坏事瞒着我吧？没什么坏事儿，爸。我就是看您最近太累了，太辛苦了，应该关心关心您。哎，快吃吧，一会儿面冷了就不好吃了。要天天这么懂事，我跟你妈就省心了。天天这么懂事，天天这么懂事。快吃吧。你这放了多少盐？你想咸死我呀？嗯。我尝了，我觉得不咸呢。快去给我拿点水兑一杯。遵命，老爸，马上去拿水。宝贵了吧？主人不得夸死我呀！哎呀，二十多年了，就是知道批评我，没想到今天表扬我了。哎呀，别想了，你今晚还得加一班呢。哎呀。安心工作，安心工作，安心工作，哎，哎呀，好好工作。来，老刘，来来来来来来来，坐坐，坐坐。哎呀，张家，老刘啊，我闺女就快要嫁到你们老刘家了，可你还有件事儿没跟我说呀？什么事儿？你忘了？那次在医院，你让我拦着星辰去验血，这是怎么回事？男孩儿，女孩儿啊！男孩还有两个。太好了，太好了，老天保佑啊！老刘，这个没问题的。你媳妇儿生了个双胞胎，全村人都知道啊，都羡慕你啊。旺财啊！哎呀，那个时候啊，我真是觉得我是全世界最幸福的人了。可这幸福啊！的突然，去的也突然呐！海涛弟，你快快快，我不怎么了？我脸都死了，哪也不喝。星辰，星辰，星辰，星辰，星辰，星辰，星辰，海涛，没事了。我的儿子，星辰，星辰。
，陈连长，你快看看陈连长，造孽呀！这是谁把孩子扔在咱们家门口的？一定是老天，看我刚失去了一个孩子，现在又还给我一个。天意，你糊涂啊！到时候你找上门来，你不是还要还给人家吗？谁都知道我生了两个，我就说这孩子是我的，不会有人察觉的。你这不是抢人家的吗？什么抢？别人都不要了，还不准我捡回来吗？反正我要这孩子。你要是不同意，我就随我那可怜的孩子去了。你说这俩孩子怎么长得不一样啊？宝彩啊，说句心里话，当时啊，真是没办法呀。是是是是。那那个弃婴到底是谁的孩子？后来你知道了吗？没过几天。罗胜明，罗胜明，哎，老虎，你怎么来了？你不在城里吗？前几天你在门口捡的那个孩子呢？什什么孩子？少放屁！我躲在门口看你捡去，我才走的。我不知道。那是谁的孩子？还能是谁的？当然是我的。你和小琴的吗？是。那有人把孩子丢了？我在城里，我不让了，没法跟小琴结婚。再说。他是为了这孩子跟了我，他就一辈子没法回城了。我不想耽误他。那天听接生婆说，正好你家媳妇也生了，我想说放你家门口也能有口奶喝。孩子在哪儿？赶紧给我，带他进城去。孩孩孩子，多嗦，赶不赶把孩子给我？老虎，那孩子死了。什么？死了？好好孩子怎么可能会死？你少骗我！真的，那天我给他喂奶，他不喝，小脸还紫乎乎的。老刘又拍又掐，可不顶事儿。天还没亮，就过气儿了。我不信，你肯定是在骗我，想霸占我儿子，是不是？你听说我生了孩子，没听说我生了两个。是啊是啊，你不信我带你去看看，走吧。枪枪，你没帮我救下我儿子，你欠我条命！我也不想占人啊，我又不敢声张，只好连夜给他埋在这儿了。这不是我的错啊。小琴在厂房把孩子交给我的时候，压根儿就没想过会把孩子带走，还满心疑问会不会去跟他结婚。现在他要知道孩子已经死了，他不得疯了？那那怎么办啊？滚！我告诉你，如果他要过来问这件事情，你绝对不能说实话，听见没有？你就说你压根儿不知道这件事情，其他事情剩下的我会去解决。我就告诉他，我把孩子扔到一个他找不到的地方，还能让他有个念想，听懂吗？那也只能这样了。刘清平，你欠我一条命，你给我记住。居然是他俩的孩子呀！那何美琴后来找来没有？能不找吗？
疯了似的找。为什么？正赶上知青陆续回城，他实在找不着，哎，终于死了心回去了。哎呀，也幸好他回去了，不然怎么能成为今天的大老板呢？哎，哎呀，要说这哥俩这身世可真是够曲折的。哎，说。那星辰跟星河到底哪个是内排呢？来，我看，你早点休息吧。你准备的药怎么不吃啊？我身体还没好呢。哼、嗯，你还知道关心你爹的死活，还算有点心呢。妹妹狗吃了，你要真关心爹，就听爹的话。嗯、这是你奶奶留下的。拿去打几个心痒的啊！尽快的把一朵娶进门来。爸，你怎么就不明白呢？我不是跟你说了吗？我是一时冲动，我跟他没有感情的，为什么一定要逼我娶她呢？有感情也好，没感情也罢，肚子里的孩子啊是无辜的，你必须得对他负责任。我还告诉你，你要是不听我的。我就一头撞死在你面前，爸，你，你不相信是不是？嗯，我告诉你，不然的话，我愧对一朵，愧对人家旺财，愧对我八辈子的老祖宗。到底答应不答应？哎，我问你答不答应？戴主任，嗯，您找我啊？走走。这个专题是你做的？对啊，做的不好啊。这个嘛，主任，你有什么就直说，我经得住批评的。那你经不经得起表扬啊？表扬？<笑>子彤，你这个生动报道做的非常的好。内容详实，数据充盈，全方位揭露了建筑界的黑暗内幕。同时，作为农民工意外事故的总结，非常的不错。这个袋子一旦播出，一定是一时激起千层浪，引起社会的广泛关注和讨论。这作为新闻人，绝对是最大的骄傲。主任，您夸我都夸到我不好意思了。那你经不起表扬，我不说了。哎呀，主任，您平时难得表扬我，就让我多享受一会儿嘛。你就这么一点小出息。你怎么担当起首席记者的重任呢？首席，我吗？别声张啊，内部消息。啊，知道了，多谢主任关心。<笑>好，好干，去。啊，好的。
哎呦，我运动运动。你悠着点儿啊！来来来，躺下。我这不是想赶紧好，赶紧出院吗？你那么着急出院干什么呀？哎呀，啊！这一天好几百块的，太浪费了。人家说伤筋动骨一百天，你还是在医院好好待几天啊！好，给你削个屏。啊，谢谢。这个苹果啊，特别好吃。我我我自个来吧。你自己来什么？我帮你削。洗干净的。小心手。放心吧，烧的可好了。哎，秦恒，嗯，那个，我把你这次啊帮我收集的资料，还有这次你遭遇的事情，做了一条新闻专题，主任说了，准备拿这条片子去评奖。真的，太好了！这要是评上了，那可是你的功劳啊！可不是，嗯，我差点把命都给搭上了。来，吃苹果，嗯，慰劳你。来吧，嗯。各位观众朋友好，欢迎收看今天的《新闻观察》，马上就播出了。接下来是本台记者沈欣怡发回来的报道。亲爱的观众朋友们，大家好。根据我们记者调查发现，目前我市的干洗店大多数为作坊式的小店、啊，有的店主干脆吃住在店里，这样干洗出来的衣服很有可能受到了二次污染、传播疾病。是不是按照频道啊？而且我自己的频道怎么会调错呀？这样成为顾客最最关心的问题。肯定是他搞的鬼，真是。老虎不发威，当我是 Hello Kitty 啊？我先走了。哎。志东，我先走了啊！哎，你别急啊，有话好好说。今天的新闻观察本来播出我的片子，怎么就忽然换成你的了？你真好笑，亏你在台里待那么久，播出的事情你应该劝播出部门，反而来问我。难道说我说播哪个就播哪个吗？谁知道你在背后搞了什么鬼，又跟领导使了什么招了？你真不可理喻，让开！哎，你把话说清楚，我没什么可跟你说的，做贼心虚，无聊。哎，你俩干什么呢？主任，今天明明播出我的片子的，怎么忽然换成他的了？是不是他在背后又搞了什么鬼啊？哎呀，你误会了，那新闻呐、啊，上头临时安排撤换掉的。为什么？排长为了播出，身处起见，找了相关单位核实了一下报道里的一些数据，没想到苏局长看完以后非常生气，说数据通通不对，让我们不准播出。怎么可能？那数据明明就是他自己。好了好了，现在头也很不高兴，觉得你啊工作不够仔细和谨慎。子彤啊，你为什么总在关键的时候掉链子啊？好了，你那点本事，先用在冤枉人身上了吧。赶紧跟我道歉。把我的东西给我捡起来，对不起啊。现在知道，其实道歉也没什么用吧？已经把人得罪了，不是一句对不起可以解决的。这是怎么了？谁惹你生气了，宝贝儿？还能有谁啊？当时我伟大的父亲打人了。你爸？你爸怎么了？哎妈，哎，你说我到底是不是我父亲亲生的呀？之前呢，我要去电视台，他就不支持。好
，那我就好不容易努力努力，让大家认可我了。可是他居然跟我使绊子，好端端的新闻稿，他跟台长说不让播，还弄得领导觉得我的工作不认真，同事们都笑话我。啊，他，他怎么能这么做呢？不会吧？这里边肯定有误会啊！没有误会，是戴主任亲口说的。啊？哎，你回来的正好哎，正在那说呢。女儿说：“是你不让播她的新闻，是真的吗？肯定是那个戴淑明瞎说的。”“他没有瞎说，是我不让播的。”“妈，你听见没有？你这是干什么你啊？你就是想磨练她，你也不能这样啊！女儿够辛苦的了。”“她辛苦，做新闻要靠真扎实干去采访，而靠偷看别人材料窃取数据，这叫什么？变相的剽窃。”我不就是抄了几个数据吗？我知道你看到了会生气，但是那生气归生气，你可以回来以后批评我没有正式采访你吗？干嘛要掐掉我的新闻呢？我那些材料都是内部文件，你擅自拿去播出，本来就不允许。更何况，我们费了很长的时间搜集这些材料，正准备下个星期采取行动对他们一网打尽。你这新闻一旦播出，会不会打草惊蛇？那幕后黑手会不会逃脱了？幸亏我及时制止，不然你就闯出大祸了。那你可以跟台长说实话呀，干嘛说我的数据不准确，让领导觉得我的工作不认真呢？说实话怎么说？说苏记者的数据是从我这儿偷看去的，你光荣啊？本来我还挺欣慰，觉得你长大，懂得心疼父母了，还知道给我们做宵夜。谁知道啊，竟是为了偷我的材料。这种行为简直就是可耻。我不会再信任你。一个靠父亲成名的人，不会成为一个好记者。我怎么就靠父亲成名了？从小到大。我就要强的学习，无论是找工作也好，读大学也好，我都用过你的一点关系吗？没有吧，在台里没有人知道我们家的情况，没有人知道我的父亲是谁，所以所有的人都可以记录我、笑话我。我原本以为我这样就已经很独立了，没想到我家已经不能是这个样子了。我什么靠父亲证明？我什么时候靠父亲证明了？你每天衣来伸手，饭来张口，这叫独立啊？那好，那我就搬出去。啊。我看看离开你们我会不会饿死。想都别想，没出嫁之前，老实在家待着。一个女孩搬出去算了，像什么话？那你就等着瞧。恢复的不错啊！你真的要出院吗？对啊，我天天都想回家，待在医院里头，病都带出来了。哎呀，真是肉不过你。回去以后要好好休养一段时间，不能干总体的活啊。我记下了，留下病根可就不好了。我记下了，医生。谁来帮你办出院手续啊？哎，我自己。没人来接你吗？哦，我不想麻烦家里人，没告诉他们。哦，那好，那就祝贺你出院吧，刘坚强。谢谢你啊！以后出院以后有什么问题，你可以随时来找我。好，好,好的，就这样。好，好谢谢啊！哎，好好好，谢谢啊，医生。好好。
。好叔，我回来了。啊？你怎么就出院了呢？我这不是想你们，想跟你们在一起吗？哎，怎么这么多好好东西啊？这都是你爹给我们一朵的聘礼。真的，这我这刚出院，我爹怎么比我还着急？好叔，您收了吧？我当然得收了。太好了，谢谢爹成全。不是你你这这这这叫我什么？我跟一朵成亲呢，您是一朵的爹。那就是我的爹嘛！嘿，哎呦，我我我我我怎么跟你说呀？您放心吧，我对我爹孝顺，同样也会对您孝顺。您不也是我爹吗？不是不是不是，你爹是你爹，我爹不是，你不是我爹，我也不是你爹。你，总而言之吧，你你去问你爹吧。啊，也行。哎，好叔，等结了婚再叫您爹吧。爹。哎呀！爹，我回来了。星河，哎，你怎么突然跑回来了？我回来给您一个惊喜啊！啊，没想到您都先帮我准备了大惊喜。什么惊喜啊？您就别藏了，我都看到了。您以前不是说奶奶的首饰，等我娶一朵的时候才会拿出来？哎，爹，那你说我跟一朵什么时候成亲比较好呢？哎呦，我该怎么跟你说呢？金河呀，哎，外边有个姑娘找你。你好，叔叫你的，快去！哎，哎，启东兄弟，你怎么知道我回家了呀？我去医院找你，你不在，我就来这里找你了。怎么呢？你，你好像不高兴。你谁欺负你了？你告诉我，我帮你。苏文勇。你又逗我了，你说，局长他，他怎么会欺负你吗？我没骗你，是真的，我现在都烦死他了。星河，嗯，你是真的愿意帮我吗？当然了。那，只要我高兴，你什么都愿意做。<笑>那你跟我结婚吧。结婚？你又开玩笑了？我没开玩笑，是真的。我现在不想成天在家里挨我爸的训。我爸说了，除非我结婚，他才让我搬出去住。你帮帮我，咱俩扯个结婚证。等到哎，等到我搬完家以后，咱们再离。你们城里头的姑娘都这样吗？你想结婚就结婚，想离婚就离婚，好像结婚离婚。跟玩似的，嗯，我帮不了你、啊，真的。你不够哥们儿。不是我不够哥们儿，是因为我我我。怎么了你？你呵呵呵，你想笑什么呀？啊？一朵要嫁给我了。怕你笑，谢谢妈。祝你们幸福。子彤兄弟，子彤，对不起啊。
回来了。哎，刚刚那个是紫桃吗？对呀、啊，他的样子为什么看起来这么失落呢？他让我给他帮个忙，我没答应他。帮什么忙？他让我跟他打结婚证，我怎么打嘛？怎么没答应啊？我怎么能答应嘛？那他为什么这么做？嚯，他好像跟他爸爸吵架了，他想搬出去住。那你怎么拒绝他了？我，就实话实说嘛，我就说我跟一朵要结婚呢，没有办法帮他。你跟一朵？哦，你还不知道啊？那个爹给好叔已经下聘礼了。说什么要保护我，自己转身就结婚了，哼，一点义气都不讲。啊！爹，我回来了。您那样，我马上要成亲了，您您咋不高兴啊？哎，星河啊啊，爹该怎么跟你说的？咋的了，爹？总之啊，爹就是对不住你，你也别生你爹的气，啊！这感情这东西啊，真的勉强不得。爹，你说啥呢？啊？爹，这是不是弄错了？怎么是星辰和一朵的名字啊？应该写刘星河和郝一朵才对啊！爹没告诉我，是星辰和一朵要结婚。不不不不，爹，你是不是开玩笑呢？这板上钉钉的事是我星河跟一朵，不是星辰跟一朵，你你是不是老糊涂了？星河哥，刘文涵没搞错，是我跟星辰要结婚。一朵，连你也骗我？没骗你。想过一阵再告诉你的，可是我肚子等不了呀
得起呢。学校吃些什么呢？随便，随便，那我怎么点啊？我没胃口，你就随便给我弄点儿能够填饱肚子的东西就行。那给你煮碗面条。好、啊。老板娘，把我作为客人太奇怪了，就随便来碗面条。冤家路窄，真是冤家路窄！你猜我碰到谁了啊？谁呀，大惊小怪的？起来点，一会儿别烫着你。我不是跟你开玩笑的，是真的。谁把我们害得这么惨？警察呀？不是啊，那个女的，那个女记者啊，你记得吗？我去让你把录像带抢回来的那个，不是她把事情闹这么大的话，我们会被她害得这么惨吗？啊？什么？她来了？是啊，你看，你看，咱们出去揍她。你这样打他的话，把事情闹得更大，我们不是死得更惨吗？哎呀，哎，没事没事。等一下，把这个给他吃。自己做的孽，你自己给你哥说。
娶她。到今天，我终于明白，一朵他喜欢的人是你，只有你才能给他幸福。不管你是冲动也好，还是什么也好，作为男人，你就应该对他负责。哥，一句负责，那你要毁了我的一辈子吗？难道你要毁了一朵一辈子吗？大清晨的第一天开始，我就想带着他和一朵去看星星，现在也看不成，也好，那我就把它送给你。就当是你们的结婚礼物吧。哥，你怎么还不明白呢？一朵不是那个陪你看星星、看月亮的姑娘。你知道她为什么喜欢我不喜欢你吗？因为她和城里的姑娘一样，想要有钱、有车开、有房住。你胡说！一朵根本就不是这样的，一朵他就是喜欢你，就是想跟你在一起，就这么简单。哥，你太傻了，什么都不懂。<笑>说的对，我是什么都不懂，但是我求求你，求求你好好珍惜他，好不好？你好好的对他，好不好？我答应跟他结婚，是因为他有了我的孩子，拼命珍惜他，看情况吧。这么说话，那又不是你娶她呀！
。喂，星河，子通跟你在一起吗？哦，苏局长啊。星河，哎，不好意思，请问子通有没有跟你在一起？子通啊，哦，他之前来找过我，他后来又走了。哦，他今天跟我闹点小脾气，他妈妈给他打电话，他也不接了。啊，他那个性子你也知道，我怕他一时冲动，有什么意外，能帮我找找他吗？啊，行，那您别着急啊，我这边一有消息，我马上通知您啊。好，谢谢。哦、哥，子通怎么了？他爸爸说他不见了，把手机也不接，让我去找他。我跟你一起去。要不要扶他起来啊？要扶你扶，问题是骗子，所以扶可能就破产了。哎，来来看看看看，什么事啊？什么事啊？嗯，啊，我认得这个女孩的，到处骗钱的，骗了钱给男人啊！别管她是个骗子，就是一骗子啊！别管她，别管她，走了走了走了，散了啊！什么事吧，哥，我们分头去找，你去那边，我去那边。医生，怎么样？病人已经脱离危险，不过他过去是否有自杀倾向？自杀？我们以往也遇到过这样的病例，由于买不到安眠药，就服用大量的降压药自杀。哎，现在的小姑娘啊，遇到一点点感情不顺利就要死要活的，还好，血压已经升起来了。不过等她醒过来以后，你要好好劝劝她。像这样抢救过来，她如果再吃药，我们就没有办法了。好的，谢医生。你进去看看他吧。好的是我，星辰，你找到子彤了？找到了，找到了。那你们现在呢？在医院。医院？他怎么了？哪家医院？我现在就过去。不用了，他说他不想见到你，你早点回去吧。我明光集团酒店的入住率这个月比上个月增长了百分之十六。另外就是房产的销售是五千七百八十三套，比上个月多了七百四十七套。公司的事情如果没有什么特别意外，你就看着处理吧。是，董事长。好了，时间不早了，你也早点回去休息吧。我到门诊交完费就走，你要有什么事儿的话，随时给我打电话。另外，汤还是热的，你要有胃口的话，待会儿就喝一口。哎，小川，啊，还有什么吩咐，董事长？这些天，谢谢你了。这些都是我应该做的。这里没有外人
，你不必要那么生分，别老是董事长、董事长的叫。是，干妈。小川，你不要怪干妈平时对你总是冷冰冰的。其实我也是用心良苦，我是恨铁不成钢。你这么小的年纪就坐在这个位置，我不想别人因为咱们的关系而忽略你的能力。这些我都知道。你爸是个好人，咱们两家也都是世交，他英年早逝，我们都很难过。既然他临终前把你托付给我。我就要为你的将来负责。这么多年来，我在商场上打拼，我已经疲惫不堪。你也知道，我无儿无女，将来公司都要交给你来管理了。我会努力的，干妈。我知道你很努力，你总想把事情做好，但是做事情。得有个度，火候是最重要的。不要急功近利，过犹不及。您说的这些，我以后都会多加注意。今天不早了，您好好休息吧。嗯，那我先走了。别乱动，医生让你好好休息，你在医院呢。子彤，你有什么事儿想不开啊？是因为和你爸吵架，还是因为我哥他结婚吗？想不开，什么想不开啊？如果想找人配合你假结婚、搬出家，你不一定要找新合的，你可以找别人，比如。我，你想，星河毕竟要和一朵结婚了，不太合适吧？谢谢你啊，星辰，我会考虑的。哎，不是，你怎么了，子彤？你没事吧，子彤？子彤，子彤，你没事吧？你没事，好点没有？住在这边第一个房间的那位姑娘是怎么回事？不知道，好像是吃药自杀什么的吧。喂，喂，哪位？啊，你好，苏伯母，我是柳行川。子彤好像出了点状况，现在在医院。那，那你等着我，我马上过来。好，我等你。子彤，怎么了？还疼吗？啊，好多了。哦。星辰，我那个胃有点不舒服，想喝点热粥，能不能麻烦你帮我去买一下？啊，好的，那你自己好好休息，我马上就回来啊。为什么要自杀？谁要自杀了？别嘴硬了，我都打电话去过你家里了，不就是跟你爸爸吵架了吗？你打电话去过我家里了？对，你妈妈一会儿过来。哎，你凭什么要替我做主啊？这……哎呀，你先躺好吧，医生说你得多休息。
说你这么任性，一点小事情就闹自杀，你知道我们有多担心你吗？担心，担心，你不觉得从你嘴里面说出担心，一点都不会让我相信吗？之前做过伤害你的事情是我不对，你不跟我在一块儿也全怨我自己。你可以找别的男朋友，但是那个人不能是刘星辰。我要跟谁在一起都跟你没关系。子彤，刘星辰并不像你表面上看的那么善良。听我的，离他远点儿。如果上次不是他偷你的袋子的话，我又怎么会做伤害你的事情？事情我不想再听了，你也别再提了。我现在想休息，好吗？哎，这是怎么了？这是啊,啊，没事，就是血压有点低，打了针就没事了。血压低、嗯，血压怎么会低呢？你是不是太伤心了？我都说你爸了，都是他不好啊。老伴儿，你不要太伤心了啊。啊，小帅，谢谢你啊。啊，不客气，我应该做的。那阿姨，我先走了。谢谢啊。不用去了，你什么意思？他妈妈刚把他接走。站住！我警告你，以后离子彤远点，不然小心我不客气。你醒醒吧，你们早就结束了，面对现实。就算不是我。也轮不到你。哎，爹，那个子彤他怎么进医院呢？他没什么事吧？他没事儿，已经回家了。啊？真没事了？没事就好。我明天去看看他。顺便告诉他，跟一朵结婚的人不是我。最好别去。为什么呀？子彤说了，最近不想见到你。可是，别可是了，他都被你气得要自杀了。啊？自杀？哥，你最好别去刺激他。担心你吧，所以我我就是来看看你，看完你我就走了。你看我，你光明正大看就行了。你鬼鬼祟祟干什么？说，我不是怕你不愿意见我吗？是，我的确不愿意见你。你说，你不去忙着准备和一朵的结婚事宜，你跑来找我干什么呀？赶紧走，赶紧走。我，我跟一朵不结了。他要嫁的人。不是我，不会吧？你自作多情到这种地步啊！哎呀，可惜，有人已经答应配合我，打击我爸了。啊，子彤兄弟，说心里话，我觉得结婚的事情不是闹着玩的，所以我想提醒你。分手了之后，那个户口本上就会多两个字“离异”，所以我觉得你要慎重考虑。我不在乎啊
，那万一那个跟你假结婚的那个人，他想弄弄假成真，那怎么办？那，你弟弟是这种人吗？你说的是星辰呐、啊？对啊。他昨天主动答应我要帮助我这个忙啊！不行不行，绝对不可以找星辰，你找谁都可以，不能找星辰的。哇，刘星河，我没有看出来哎，你原来是这种人，非得跟人家比较才有趣是不是？再说又不是真结婚，你较什么劲儿？不可以不可以找星辰，你知道吗？不行的。我找流氓了，男女授受不亲，你就知道。子彤兄弟，我不跟你开玩笑，你找谁都可以，不可以找星辰。刘星辰为什么不可以啊？我跟他是同学，知根知底，而且昨天他还救了我，比你可不多了。再说了，虽然是假结婚，但是人家肯牺牲他的初婚来帮助我，他就很够朋友啊。一朵樱怀上了他的孩子。什么？我我耳朵没听错吧？你说。原本你要娶的那个好一朵，她怀上了你弟弟星辰的孩子。总之，一言难尽。一朵她怀上了星辰的孩子。如果你要找星辰假结婚的话，我想。一朵一定很伤心，很难过的。我先声明啊，我不是故意的，是刘星辰主动提出来的，而且，而且我没答应啊。子彤兄弟，你找我，我跟你假结婚吧，我什么都愿意帮你，只要你不要找星辰就好。好吗？就算我求你了。你们俩兄弟都是大坏蛋。那你是答应了？先去跟一朵说，我不是故意的，让他别急。至于你嘛，让我考虑考虑吧。今天心情好些了吗？你的离家计划进展的如何？需要我帮忙吗？明早，您正去门口见吧。<笑>